আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাধু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান থেকে পুষ্টিবিদা আশা সিদ্দিকা আপনাদেরকে বলেছিলাম সাধু স্বাস্থ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে কিভাবে সুস্থ এবং সুন্দর থাকা যায় সেই বিষয়ে সবসময় আমরা পরামর্শ দিয়ে যাব আমরা গত পর্বে যে পরামর্শগুলো দিয়েছিলাম তারপরে আপনাদের অনেক অনেক প্রশ্ন আমাদের কাছে এসছে আজকে আমরা সাধু স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে চলে আসছি সেই প্রশ্নের উত্তরমালা নিয়ে থাকুন আমাদের সাথে ফারজানা ইয়াসমিন আপনার বয়স পঁচিশ বছর মাথার তালুর চুল গত দেড় বছর যাবৎ পাকা আপনার দুই বছর বয়সী একটি ছেলে আছে পরামর্শ চাচ্ছেন আপনার যেটা হচ্ছে সেটা হলো মেলানিন ডিসঅর্ডার অথবা কোনো কারণে যদি চুল কালার করিয়ে থাকেন চুলে কোনো ধরনের কালার ইউজ করে থাকেন সেক্ষেত্রে চুলটা সাদা হতে পারে আর যদি কালার ইউজ না করে এমনিই হচ্ছে তার মানে হলো আপনার মেলানিন ডিসঅর্ডার হচ্ছে এটার সাধারণত কোনো ট্রিটমেন্ট নাই তারপরও আমি একেবারে কনফার্ম হয়ে আপনাকে বলছি না আপনি একজন স্কিন স্পেশালিস্ট যিনি স্কিনের স্পেশালি হেয়ারটাকে দেখে থাকে এই ধরনের একজন ডক্টরকে দেখাবেন তিনি আপনাকে একটা বেটার পরামর্শ দেবেন তানিয়া আমির আপনার বেবির বয়স পাঁচ মাস অনেক চুল পড়ে কি কারণে চুল পড়ে চুল পড়া কমবে প্লিজ বলবেন আপনার প্রশ্নটা ক্লিয়ার না বেবির বয়স পাঁচ মাস বেবির চুল পড়ছে না আপনার চুল পড়ছে আমি ধরে নিচ্ছি এটা আপনার চুলই পড়ছে কারণ হলো পাঁচ মাস বয়সে বাচ্চার চুল পড়ার কথা না সো আপনার যেহেতু চুল পড়ছে বাচ্চার হয়তো এখন ব্রেস্ট ফিডিং করছে ব্রেস্ট ফিডিং করলে মায়ের প্রচুর ক্যালোরি লস হয় বিশেষ করে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি রিচ ফুডগুলো ইনটেক করবেন এবং সাপ্লিমেন্ট আকারে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডিটা নেবেন প্রোটিনা ভিট অথবা আয়োডিন সাপ্লিমেন্টেশন করবেন ভিটামিন সি যেন আপনার খাদ্য তালিকায় থাকে পানির পরিমাণ যেন ঠিক থাকে এই জায়গাগুলো ঠিক করলে আপনার কিন্তু আবার চুলটা গজানো শুরু করবে বাচ্চার ব্রেস্ট ফিডিং যখন শেষ হয়ে যায় তখন কিন্তু আবার পুনরায় চুলটা তৈরি হওয়া শুরু করে মায়ের বাট বাচ্চার খাবারের বাচ্চাকে যখন খাওয়াচ্ছেন তখন নিজের খাদ্য তালিকাটা যদি ঠিক রাখেন তাহলেই কিন্তু ঠিক ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আপনার খাদ্য তালিকায় আছে কিনা খেয়াল করবেন বিশেষ করে সপ্তাহে একদিন অ্যাটলিস্ট গরুর মাংস আপনার খাদ্য তালিকায় রাখবেন গরুর মাংস বা খাসির মাংস যেটা প্রেফার করেন একশো থেকে একশো বিশ গ্রামের মতো আপনার খাদ্য তালিকায় রাখবেন কামরুল হাসান প্রশ্ন করেছেন মাঝে মাঝে রাতে ঘুম আসে না সারা রাত জেগে থাকেন এখন কি করে রাতে ঘুম হবে জানাবেন আপনার বয়স কাজের প্যাটার্ন কিছুই উল্লেখ করে না সাধারণত রাতে তাদেরই ঘুম আসে না যারা অনেক বেশি স্ট্রেসফুল থাকে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকে মাথায় কন্টিনিউস সেগুলোকে নিয়ে ঘুরে তাদের কিন্তু রাতে ঘুম আসে না সো স্ট্রেসটাকে দূর করেন ওজন বেশি থাকলে সেটাকে কমান অথবা ওজন যদি কম থাকে সেটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করেন আর আনহেলদি থাকলে হেলদি ডায়েট ফুডে চলে আসেন সাধারণত বডি থেকে যখন ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ কমে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় ঘুম হয় না সো আমি এই ক্ষেত্রে বলে থাকি রাতে ঘুমের আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগে মিনিমাম দেড়শো এম এল কুসুম গরম দুধ অথবা দুই থেকে তিনটা খেজুর অথবা কিছু বাদাম আপনার খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন চীনা বাদাম এই ধরনের খাবার অথবা কলা অর্থাৎ এই খাবারগুলো ম্যাগনেসিয়াম রিচ কোনো না কোনো একটি আপনার কিন্তু ঠিকই কাজে লাগবে আপনার স্ট্রেসটাকে রিলিফ করে দিয়ে আপনাকে ঘুমাতে সাহায্য করবে প্রতিদিন কিছু পরিমাণের ব্যায়াম করার চেষ্টা করবেন বডি যেন ডিহাইড্রেট না হয় সেজন্য মিনিমাম আট থেকে বারো গ্লাস পানি মেনটেন করার চেষ্টা করবেন আলামিন সরকার দুধ খেলে কি প্রেশার বাড়ে জানতে চেয়েছেন যাদের প্রেশার আছে অলরেডি অর্থাৎ হাইপার টেনশানে ভুগছেন তাদেরকে বলবো যে সরাসরি গরুর যে দুধটা হয় সেটা সোডিয়াম ব্রিজ থাকে সেজন্য আমরা অনেক সময় তাদেরকে লো ফ্যাট মিল্ক নিতে বলি অনেক সময় না বেসিক্যালি তাদের জন্যই লো ফ্যাট মিল্কটা যেহেতু দুধ সোডিয়াম ভালো ক্যারি করে থাকে সেজন্য লো ফ্যাট মিল্ক যখন করা হয় তখন সোডিয়ামটা চলে যায় যার কারণে প্রেশারটা নর্মাল থাকে প্রেশার হলে দুধ খেতে পারবেন না ব্যাপারটা তা নয় স্কিম মিল্ক অথবা লো ফ্যাট মিল্ক বাজারে এখন অ্যাভেলেবেল থাকে অনেকে মনে করেন গরুর দুধে পানি মিক্সড করলে সেটা লো ফ্যাট হয় এটি পুরোটাই একটি একটা মিসকনসেপশন এবং একেবারে ভুল ধারণা এই ধরনের কোনো কিছুই নেই পানি মিক্সড করলে তার মধ্যে পানিটাই বাড়লো দুধের কোয়ালিটিটা নষ্ট হলো কিন্তু সেটা ফ্যাট ফ্রি কিন্তু হলো না কাজে ফ্যাট ফ্রি করতে হলে এটাকে একটা আলাদা প্রসেসে নিতে হয় তো এই প্রসেসগুলো আমরা বাড়িতে আসলে পারব না সেজন্য বাজারে ফ্যাট ফ্রি মিল্ক কিনতে পাওয়া যায় সেই ফ্যাট ফ্রি মিল্কটা কিন্তু প্রেশারে রুগী খেতে পারেন ইশরাত জাহান প্রশ্ন করেছে ম্যাডাম রোদে ভিটামিন ডি কোন সময়টা থেকে পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি রোদে ভিটামিন ডি সারা সময়টাই পাওয়া যায় কিন্তু যেহেতু আলট্রাভায়োলেট রে আমাদের যত দিনটা শুরু হয় যত রোদের তেজটা বাড়ে তত আমাদের স্কিনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায় সে কারণে আমরা বলি যে সকালের রোদটা অথবা বিকেলের রোদটা বসার জন্য আদারওয়াইজ এমনিতেই সব ধরনের রোদেই পাওয়া যায
সমুদ্রের পারে যে কোনো টাইমই কিন্তু তারা শোয় সকাল থেকে একদম বিকেল পর্যন্ত যতক্ষণ রোদ থাকে অনেকেই থাকে লং টাইম সো যে কোনো বেলার রোদেই আপনি বসতে পারেন তবে বেটার হলো সকালে যদি দশটা বারোটার মধ্যে পনেরো থেকে বিশ মিনিট আপনার হাত পা এবং পিঠে ভালো পরিমাণে একটু রোদ লাগাতে পারে ইলিয়াস আপনি প্রশ্ন করছেন কতটুকু পানিতে কি পরিমাণ ভিনেগার মেশালে ফল থেকে ফরমালিন দূর হবে আমরা এটা ডিপেন্ড করছি আপনি কত কেজি ফল নিয়েছেন সাধারণত একটা বড় বলে বেশি পরিমাণ পানিতে আপনি পানির মধ্যে অনেক বেশি থাকবে ভিনেগার বা আপনি হলো সিরকা বা ভিনেগার একই জিনিস অথবা লেবুর রস যারা ওইটা পাচ্ছে না লেবুর রস আপনি এক এক টেবিল চামচ থেকে দেড় টেবিল চামচ মিক্সড করে এটাতে ভিজিয়ে রাখলে মোটামুটি হাফ অ্যান আওয়ার আমরা ভিজিয়ে রাখতে বলি ভিজিয়ে রাখলে আপনি তারপরে ফলটাকে খেতে পারবেন সোহান আপনি প্রশ্ন করেছেন ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখার জন্য কি করতে হবে বয়স বিয়াল্লিশ ডায়াবেটিস এক একজনের অ্যাকচুয়ালি এক এক রকমের হয়ে থাকে সো ইন জেনারেল গাইডলাইন যেটা বলে যত বয়স হবে কর্মক্ষমতা যদি কম থাকে সেই অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেট অ্যাডজাস্ট করতে হবে অর্থাৎ যে কারণে ব্লাড সুগারটাকে বেড়ে যায় যেমন আমি বলি ভাত রুটি চিড়া মুড়ি বিস্কিট এই ধরনের খাবারগুলো অটোমেটিক ফ্যাটে পরিণত হয় আপনি আপনার যে পরিমাণ কাজের লেভেল যদি বার্ন কম করে থাকেন কিন্তু ইনটেক বেশি করে থাকেন সেক্ষেত্রে সুগার লেভেল বেড়ে যাবে এবং ডায়াবেটিস যখন হয় তখন হলো লো গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ফুডগুলোকে অর্থাৎ লো কার্ভস লো গ্লাইসমিক ইন্ডেক্স থাকে এটাকে জিআই যত কম যে খাবারে সেই খাবারগুলোকে খাদ্য তালিকায় রাখবেন ভালো প্রোটিন ইনটেক করবেন ভালো মানের পানি ইনটেক করবেন সর্বোপরি অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে তিন দিন মিনিমাম হাইয়েস্ট পাঁচ থেকে ছয় দিন আপনার ওয়াকিংটা অর্থাৎ রেগুলার হাঁটাটা মেনটেন করবেন এটাই ব্লাড সুগারটাকে কন্ট্রোল করবে কোনো আনিথিকেল ফুড ডায়াবেটিক বেড়ে যাওয়ার জন্য যে খাবারগুলো দায়ী সে ধরনের খাবার খাওয়ার পরও যদি আপনি আপনার ওয়াকিংটা ঠিক রাখেন ব্যায়াম ঠিক রাখেন আপনি ভালো কন্ট্রোল করতে পারবেন আর একটা বিষয় হলো অ্যাকচুয়ালি টোটাল একটা কম্বিনেশনের ব্লাড সুগারটা কন্ট্রোল থাকে আপনার ফুডের কোয়ান্টিটি ফুডের কোয়ালিটি ফুডের টাইমিং আপনার স্ট্রেস লেভেলটা আপনার ঘুমের টাইম আপনার পানির পরিমাণ আপনার এক্সারসাইজ এই টোটাল টাইমিলে কিন্তু ব্লাড সুগার কন্ট্রোল হবে কাজেই খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার রাখতে হবে আপনাকে টোটাল জিনিসটাকে ম্যানেজ করার জন্য সো আমি যে কয়টা পয়েন্ট বলেছি কয়টা পয়েন্ট আপনি মেনে চললেই আপনার ব্লাড সুগারটা ভালো কন্ট্রোল থাকবে নেভা প্রশ্ন করেছেন গ্যাস্ট্রিকের প্রতিকার নিয়ে একটু আলোচনা করবেন প্লিজ অ্যাকচুয়ালি গ্যাস্ট্রিক যে কারণগুলোতে হয় ইন জেনারেলি মানে একটা হলো গ্যাস্ট্রাইটিস ডিজিজ হয়ে গেছে অনেকের আনিথিকেল ফুড নেওয়ার কারণে দীর্ঘদিন সেটা আমাদের ইন্টেস্টাইনাল ট্র্যাকে অনেক ধরনের ঘা বা ইনফেকশন হয়ে যায় এটা আলাদা কিন্তু অন অ্যান্ড অফ একটু গ্যাস হয় পেট ফুলে যায় ঢেকুর উঠে বা বায়ু পাস হয় এই জিনিসগুলো আবার টয়লেট দুই থেকে তিন দিন হচ্ছে না এগুলোকে আমরা সাধারণত গ্যাসের কিছু লক্ষণ বলে থাকি বুকে পিঠে ব্যথা হয় মাথা ব্যথা ধরে যায় আন ইজি ফিল হয় এগুলোই তো গ্যাসের লক্ষণ সো এগুলি সাধারণত সকালে আমরা ঘুম থেকে দেরিতে উঠলে এটা হবে রাতে দেরিতে ঘুমাতে গেলে হবে খেয়ে সাথে সাথে শুয়ে পড়লে হবে খাওয়ার সাথে সাথে পানি খেলে হবে অথবা খাবারটাকে ভালো করে চুইন না খুললে আপনার কিন্তু এই সমস্যাগুলো হবে আরেকটা হলো কি দিয়ে কি রান্না করছেন এটা অনেকে তেল মশলা পুড়িয়ে একেবারে ভুনে খান তাদের কিন্তু গ্যাস হবে কারণ মশলা যখন পুড়ে যায় তার গুণটা নষ্ট হয়ে যায় সাধারণত হলুদ আদা রসুন জিরা এই সবই আমাদের গ্যাস ডিজলভ করতে সাহায্য করে অর্থাৎ এটা খাদ্য নালীতে একেবারে ব্যাকটেরিয়াকে কিল করে আমাদেরকে এনহ্যান্স করে গ্যাসটা চলে যায় কিন্তু আমাদের কুকিং প্রসেসের জন্যই আমাদের মেনলি গ্যাসটা হয় আরেকটা হলো তেলের পিওরিটি তেল কতটা পিওর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস সো তেল পিওর না হলেও আপনি গ্যাসে ভুগবেন খাবারকে হজম করতে হলে ভালো করে চিবিয়ে খেতে হয় আগে পিছিয়ে পানিটাকে মেনটেন করতে হয় খাবার থেকে সুগারটাকে অ্যাভয়েড করতে হয় অর্থাৎ যত বেশি সুগার ইনটেক করবেন তত কিন্তু গ্যাসের পরিমাণটা বেড়ে যাবে সো অনেকগুলো কম্বিনেশনে সো এটা ব্যক্তিবিশেষ ডিপেন্ড করে যে কার ফিডিং প্যাটার্নটা কেমন সো একজন ডায়েটিশিয়ানের কাছে গিয়ে যদি আপনার কোন ধরনের প্রবলেম সেই অনুযায়ী আপনার খাদ্য তালিকাটা তৈরি করতে হবে নিয়ম কারণটা সেভাবে আপনাকে দিতে হবে ইভেন স্ট্রেস থেকেও কিন্তু আমাদের গ্যাস হয়ে থাকে সো অনেকগুলো বিষয় রিলেভেন্ট আছে কোন বিষয়টা আপনার সাথে মিলে যায় সেই অনুযায়ী আপনার রেমিডিটা তৈরি হবে ইফরান খান প্রশ্ন করেছেন ফর্সা হওয়ার জন্য কিছু বললে ভালো হতো বেসিক্যালি এটা তো গায়ের রঙটা ডিপেন্ড করে জেনেটিক্যালি জন্মের সময় বা যখন আমরা গর্ভাবস্থায় থাকি মা তখন কি খাচ্ছে সে তার উপরে ডিপেন্ড করবে বাচ্চার গায়ের রং আর নর্মালি আমরা স্কিনটাকে ক্লিন করতে পারি আপনি গ্লেস যেটা বলে যে স্কিন একটু গ্লেজি হবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ঘুমটা ঠিক আছে কিনা পানি নিচ্ছেন কি না পানি হলো মেন ডিটক্স এভরিডে আপনার মানে বডির চাহিদা অনুযায়ী
আজ এই পর্যন্তই আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে ছিল আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটার উত্তর দেওয়ার জন্য আবারও আসব আগামী পর্বে নতুন বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত থাকবেন আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত আপনারা আমাদের সাথে আছেন দেখে আমরা অনেক 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 বেশি খুশি আপনাদের উপর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনারা সুস্থ এবং সুন্দর থাকবেন Thank you.